kufanya ombi ya visa ya matibabu nchini Kenya. Ukipenda kwa lugha ya kimombo, how to apply for a medical visa in Kenya. Na hapa chini tumeweza kupa kiunganishi ya ni link ili teza kukuelekeza kwenye tovuti yetu ya wikiposija mali tumeweza kupa maelezo kwa zaidi ya jinsi uneza wasilisha ombi hili la kupata visa la matibabu. Na ukiza kuangalia pande ya kulia ya hiu kurase yetu tumekupa jinsi ya weonza chaguli luga rais kwa kukuelewa kwa kubonyeza hii uh, kishare inaonesha chini na kuchagua mujo hapa zili luga zimeweza kurodhesho hapa. Kwa mfano ukiweza kuchagua lugha ya Kiswahili, maelezo yote katika hii ukurasa yetu ya wiki posija yataweza kutafsiriwa na yataweza kuchapishwa katika lugha ya Kiswahili na yataweza kusoma maelezo kwa urahisi. Zaidi ya hivyo pia unaweza regesha eh, maelezo yaonesho kwa lugha ya Kimombo kwa kubonyeza hii ishara ya kuonesha chini na kuchagua Kimombo au Kizungu. Tumeza kupa viunganishi vya nje ya external links na kupita hizi viunganishi vya nje unaweza tembelea tovuti mbalimbali ili uweze kupata maelezo zaidi ya jinsi ya kuwasilisha ombi hili. Pia tumeweza kupa viunganishi zile zinazoweza kupeleka kwenye jukwaa za mtandao na pia uh, na pia zile unaweza kuchapisha fomu ya kufanya ombi. Eh unapaswa kujua kwamba hii ombi unaweza ifanya kwa njia la mtandao na pia unaweza ifanya we mwenyewe lakini kwenye hii video ya leo tutaangalia jinsi tunaweza fanya ombi kupitia njia ya uh, kujaza fomu. Tuko na video nyingine pia inaonesha jinsi unaweza fanya ombi lako kupitia njia la mtandao. Unaweza angalia hiyo ya video pia. Lakini kwa leo tutaangalia eh, manani kwa jinsi ya kuwasilisha ombi na kupitia njia ya uh, wewe we mwenyewe kwa kujaza fomu unaweza chapisha fomu mwenyewe kwa kubonyeza hizi uh, viunganishi zile tumeweza kuweka hapa na pia hapa chini kwa zile uh, uh, kwa zile hati ama nyaraka zile zinatumika pia unaweza chapisha fomu mwenyewe kutoka hapa. Na fomu mwenyewe tutaweza kuangalia jinsi ya kuijaza mali ya, ku, ya kuiwasilisha na pia zile nyaraka zinafaa ziapatanishe fomu mwenyewe wakati unapoiwasilisha. Lakini kabla tujafanya hiyo ningependa kuwasihi mweze bonyeza a like button kwenye hii video, mweze bonyeza subscribe na pia mweze bonyeza e, notification bell ndio uweze kupata a, tarifa kila wakati tunapochapisha video mpya. Kwa hivyo acha tuweze kuingia kwenye kipindi chetu cha leo. Uh, na ile orodha ya vitu tutaweza pitia leo ni kama vile hadi ya visa ya matibabu wala ile kufanya umbi nyaraka zile zinahitajika wakati unapofanya umbi hatuweza kufuata wakati unafanya umbi lako malipo kipindi cha walali wakati wa usindikaji maeneo ya ofisi na maelezo ya mawasiliano na maelezo mengine yale atatupa maarifa zaidi ya jinsi tunaweza wasilisha umbi ili kupata visa la matibabu kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo na kimeletwa kwako na wikiposija.com hadi ya visa ya matibabu a visa ya matibabu toleo kwa watu ambao mataifa yao yanahitaji visa ili kuweze kuingia Kenya kwa sababu za matibabu na visa ya matibabu inaruhusu watu kutafuta matibabu katika hospitali maarufu zinazotambuliwa nchini Kenya Walalo kufanya umbi hii inifatayo uh, Visa hii inapewa watu ambao mataifa yao uh, wanahitaji visa ili iweze kuingia Kenya uh, Watoto uh, walio chini ya miaka kumi na sita watarajiu kufanya umbi hii ya visa ya matibabu uh, Na watu wenye magonjwa sugu ya, kuambaki, ya kuambukiza kama vile Ebola au rusi kupata visa hii Nyaraka zile zinaitejika kwa tunapofanya umbi Waitaji na kale ya pasipoti halali Ati halali ya kusafiri isio chini ya miezi misita Tikiti ya kuendelea na usafiri Cheti cha chanjo cha homa ya njano Barua kutoka hospitali au daktari kikupendekeza kwa ukweza kupata matibabu nchini Kenya Na maelezo wa matibabu enyewe Na barua pia ya mwaliko kutoka hospitali ni nchini Kenya Mbapo mumbaja anatarejia kupata matibabu Unatakana pia kuna tarifa ya benki ya hivi karibuni Kama thibitisho kwamba Unaweza kuna uwezo wa kifedha wa kupata matibabu nchini Kenya Hatuweza kufata uh, Nifuatayo vile tuko tushata japo hawali Ombi hili unazefanya kupitia njia la mtandawa Munezefanya we mwenyewe Lakini kwenye hii eh, video leo tutazingatia tuta, uh, jinsi unazefanya ombi we mwenyewe Kwa hivyo uh, Hatu ya kwanza ni kuandika barua ya mbombi ya visa ya matibabu Na uweze kuelekeza kwenye mkurugenzi uh, Wa huduma za uwamiaji uh, Nchini Kenya Na baada hiyo unaweza tembelea ofisi za balozi eh, kama unaifanya umbi nchini Kenya uweze wasilisha uh, ombi hili. Uh, na hapo hivyo uh, uki utahitajika kupeana pia barua kwa ukifika hapo utahitajika kupeana hiyo barua kwa afisa wa uhamiaji katika uh, ofisi ya balozi wa Kenya. Na afisa huyo uhamiaji ata, uhamiaji atakupatia fomu ya muombi ili uweze kujaza na kuwasilisha. Hii fomu pia unaweza kuchapisha kupitia njia la mtandao kupitia kiunganisho kifuatacho. 
Uh, na pia unaweza ichapisha pia kupitia uh, tovuti yetu ya Kiposija. Kwa hivyo unajaza unafaa kujaza hii fomu ya maombi kwa ukamilifu na weke sababu yako ya kusafiri kwenda Kenya kama matibabu na unapaswa kuendelea kulipa ada ya maombi uh, kwa visa ya matibabu na upate udhibitisho ya ya risiti na ada ya dola uh, 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 ada dola msini na moja ya Kimarekani huwa inatozwa kwa sababu ya visa ya matibabu. Uh, baada ufanya malipo unapaswa pia kuambatanisha ombi lako na nyaraka zifuatazo nyaraka tuko tushazitiba eh, zitaja hapo awali unahitaji uh, barua ya jadala ma, barua, barua ya maombi iliyoandikwa kwa kina uh, kutoka Mombaji ikielekezwa kwenye mkurugenzi wa huduma za uhamiaji uh, ukitaka visa ya, ya tiba ya matibabu unahitaji unita, pia nakala ya pasipoti uh, nakala halali ya kusafiri isiyo chini ya miezi misita tikiti ya kuendelea na safari ama return ticket kwa lugha ya kimombo unahitaji pia cheti cha chanjo cha homa ya njano Uh, Baru kutoka hospitali uh, au daktari kipendekeza matibabu ni aweze kupata nchini Kenya na pia barua ya mwaliko kutoka hospitali nchini Kenya ambapo mwombaji anatarajia kupata matibabu unahitaji pia nakala ya uh, taarifa ya benki ya hivi karibu karibuni kama thibitisho la uwezo wa kifedha wa mwombaji kuweza kupata matibabu nchini Kenya Uh, na baada hapo unapaswa kuwasilisha maombi iliyokamilika kwa ofisa wa balozi wa Kenya nje nchi na baada ya kuwasilisha ombi visa ya matibabu itakuwa itaweza kupitiwa uh, na itaidhinishwa na itakuwa uh, tayari kukusanywa baada ya siku tano za kazi utahitaji kuleta kule udhibitisho wa kitambulisho wakati unakusanya visa yako ya matibabu na utapashwa habari ya kukusanya visa yako kupitia barua pepe au jumbe fupi wa simu kwa hivyo umeona vile ni raisi lakini kabla tujaendelea ningependa tuweze kuangalia jinsi ya kujaza fomu yenyewe. Fomu yenyewe ndio hii hapa. Ah vile tuko tumetaja hapo awali <coughs> fomu yenyewe au ukikuja kwenye hii tovuti yetu ya wiki posija uh, ukikuja hapa uh, fanya ombi mwenyewe Uh, unaweza ichapisha ndio hii inaitwa form number for, uh, 22 ama pia ukishuka, ukishuka hapa chini kwenye hati ya matumizi ama cheti za matumizi ndio hii form yenyewe number 22 na unaweza ichapisha hapa ana ukibonyeza hii kiunganishi utaweza kuchapisha form yenyewe form yenyewe inaitwa application form for a visa kwa lugha ya kimombo Uh, na hapa utaweza uh, kutia sahihi kwa unataka ku, kuingia Kenya mara moja kama unataka kuingia mara kadhaa utatia sahihi kwa unataka kuingia mara kadhaa lakini hapa ukiweka ya mara kadhaa utalipishwa dola mia moja, uh, e, e, na moja ya, ya Kimerekani baada hapo unafaa ujaze ma, ma, ne, maelezo yako ikiwa majina jinsia uh, majina kamili za wazazi au uh, mwenzi wako au uh, siku yako ya kuzaliwa mali ya kuzaliwa na kazi yako we ni uh, mkazi wa nchi gani na uli, uh, uli, na una ukono raia nchi gani weza kupeana pia ujumbe wako uh, wa, ku, wa, mas, wa, wa masiliano kama nambari ya simu na barua pepe pia uweze kupa maelezo zaidi ya, ya a pasipoti yako pale e, nambari pale uliweza kuipata ina muda wa walali hadi e, tarehe ngapi hadi siku gani na hapa ndo mali muhimu hapa ndo unafaa utie maanani na uweze kuandika kama sababu yako e, kuu ya kusafiri kuweza kuingia Kenya ni kuweza kuja kupata matibabu uweze kuandika pia ni tarehe gani unatarajia una, una kuingia Kenya na uta, e, utakaa kwa muda wa e, siku ngapi na faujue pia muda unaweza kaa tu kwa muda wa siku tisini uh, uweze kuandika pia uh, utatembelea hospitali gani hiyo na kama ushaikuja Kenya siku nyingine uh, kama ushaikataliwa kuingia Kenya au kama ushaikataliwa kuingia Kenya siku nyingine uh, na uweze kutia sahihi na uweze kuwasilisha fomu mwenyewe kwa hizo wote tuweze kuendelea na kipindi uh, ada dola uh, moja inatolewa kwa sababu ya visa hii na kama ukitik uh, kama ukitia sahihi ile uh, multiple entry utaweza kutozwa uh, ada ya 1100 na moja uh, uh, visa hii kwa una walali wa miezi mitatu hiyo ni siku tisini na unaweza kaa ndani ya Kenya kwa uh, muda ya siku tisini kwa hivyo ukipata visa hii unaweza kaa siku sitini kabla hujaitumia na mara ukiingia tu Kenya unaweza kaa siku zingine tisini wakati usindikaji uh, inaweza chukua siku mbili hadi siku tano inategemea uh, na unafanyia ombi lako wapi amelewa ofisi na maelezo mahusiano ya Department of Immigration Service kwa pale nyaya house jijini Nairobi Kenya 
Unazatembelea pia kupitia tovuti yao www.immigration.go.ke. Mombasa uko pale kwa PC office na kisumu uko pale new provision headquarters. Uh, e-citizen yao ni immigration.go.immigration.e-citizen.go.ke. Uh, Malezo mengine ni kwamba umiliki ya visa sio mamlaka ya mwisho kuingia Kenya uh, na afisa wa umia huwa miaja anaweza kataa uingie Kenya. Kwa hivyo uh, santeni kuweza kutizama na umeza kuona uh, kuweza kupata visa yenyewe ni rahisi hivyo. Uh, lakini kabla tujamaliza uh, ningependa uh, mweza kubonyeza uh, like button kwenye hii video mweza kubonyeza subscribe na pia mweza kubonyeza notification bell ndo uweze kupata uh, taarifa kila wakati tunapo uh, chapisha video mpya kwa, uh, kwa hivyo asateni kuweza kutizama na kuwa kila laheri